সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী স্বাগতম আরো একবার এবিসি লার্নিং ঢাকা এর পক্ষ থেকে আসলে আপনাদের সাথে আমার একটু সম্পর্ক যেন বিনিসুতায় গাথার মতো আপনারা আমাকে দেখছেন না কিংবা আমি আপনাকে দেখছি না কিন্তু কেমন একটি মায়ায় বা সম্পর্কে বা ভালো লাগা থেকে আপনাদের সাথে মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে বিরক্ত করে থাকি আসলে আপনারা যে উদ্দেশ্যে আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন বা দেখেছেন হয়তো সম্পূর্ণটি পূরণ হয় না তারপর যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব আমার যে ক্ষুদ্র লার্নিং সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটি হলো আয়কর আইন দুই এর আলোকে বেতন খাতে আয়ের উপর আমরা কিভাবে আয়কর নির্ণয় করব এই বিষয়ে আমার অনেক স্টুডেন্ট আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কলিগ এবং আমার যারা এই ভিডিও দেখেন তারা অনুরোধ করেছিলেন এবং আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে যতটুকু পারি এই বিষয়ে যে বেতন খাতে আমরা যারা চাকরি করি এদের একটা বিশাল অংশ ট্যাক্স দিয়ে থাকে আমরা সেই ট্যাক্স পেয়ারা যাতে সুন্দরভাবে এবং নির্ভুলভাবে বেতনের উপর ট্যাক্স দিতে পারেন সেই বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং আমরা আজকে দেখব যে বেতনের উপর অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে কিভাবে আমরা এই পরিবর্তনগুলো কমপ্লাই করে বেতন খাতে আয়ের উপর আয়কর নির্ণয় করতে পারি এবং যথাসময় সেটি রিটার্ন দিয়ে দাখিল করতে পারি আর এখানে ক্ষমা করবেন যদি কেউ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান বা রেটের কারণে পরিবর্তন হলে সেই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভাবে হয়ে থাকবে তাহলে চলুন শুরু করি আমাদের আজকের পর্ব আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ব্যক্তি করদাতার জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি আমরা এই দুই সালের আইনে দেখব যে কোন পদ্ধতি আমাদের জন্য উপযুক্ত আয়কর দিবস কি বেতনের উপর উৎসে কর কর্তন আয়ের কর মুক্ত সীমা আমরা দেখব ন্যূনতম হারে কিভাবে আয়কর গণনা করা হয় আমরা জানি যে বাংলাদেশে যে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেন তাদের মেজরিটি অংশ হলো যারা মিনিমাম ট্যাক্স প্রদান করেন অনেকে রয়েছেন যারা ন্যূনতম কর যেটি পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে রিটার্ন দাখিল করে আমরা আরো দেখব যে সর্বোচ্চ কর হার যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কর দায় নির্ণয় করব এবং কোন কোন বিষয়গুলো যোগ করব বাদ দেব এবং আর একটি উদাহরণ দেখব যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কিভাবে আয়কর নির্ণয় করবে এবং কোন বিষয়গুলো তাদের আয় থেকে অব্যাহতি কর অব্যাহতি প্রাপ্ত এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা যদি সময় হয় আর নতুন কোন ভিডিওতে অন্যান্য হেরের যে আয়গুলো আছে সেগুলো আমরা কর নির্ণয়ের পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ কর নির্ণয় পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ রিটার্ন কিভাবে দাখিল করা হয় সে বিষয়টি আমরা দেখব তাহলে প্রথমে আমরা দেখি ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি ব্যক্তি করদাতা কোনকে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী বা যেটা আমরা বলি ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং আপনারা আরো জানবেন যে নতুন আয়কর আইন দুই অনুযায়ী একটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য সেটি হলো সার্বজনীন বর্তমান আইনে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের এখন কোন সুযোগ নেই তাহলে আমরা দেখব যে দুইটি পদ্ধতি কি এখন বলতে পারেন যে সাধারণ পদ্ধতি কি এবং সর্বজনীন স্বনির্ধারণ পদ্ধতি কি সার্বজনীন সনির্ধারণের পদ্ধতি হল যে এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি করদাতা প্রতি বছর এক জুলাই হতে তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে নিজের রিটার্ন নিজেই দাখিল করবেন নিজেই গণনা করবেন অথবা নিজে যদি গণনা করতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে করলেও সেই কর নির্ধারণ পূর্বক তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে হবে আর দু হাজার তেইশ চব্বিশ কর বছরে ব্যক্তি করদাতা রিটার্নের প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য সমুদয় আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ পূর্বক তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে সার্বজনীন সনির্ধারণী রিটার্ন দাখিল করতে পারে এখন প্রশ্ন হলো যদি তিরিশ তারিখের মধ্যে আমরা জমা দিতে না পারি তাহলে আমাদের যে এক্সেমশন লিমিট বা অনুমোদিত সীমা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটি পাওয়া যাবে না এবং সেটির উপর আমাদেরকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে এবং ধারা একশো চুয়াত্তর কর দিবস পরবর্তী সময় দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনার যে বিধান রয়েছে নতুন আইন দুই হাজার তেইশে সেই অনুযায়ী আপনাকে অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হবে সেই জন্য সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই বছরে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেটি আয়কর প্রদানের কমপ্লায়েন্স যে আপনাকে 
কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করে আপনাকে কি করতে হবে যদি কর প্রদান করেন তাহলে আপনার কর দায় কম হবে এবং আপনার এখানে রিটার্নে যে বেতনের খাতে যা আয়গুলো হবে সমস্ত আয়গুলো সেটা ডিমড ইনকাম হোক অথবা ডাইরেক্ট ইনকাম হোক সবগুলো ইনকামে আপনাকে যোগ করতে হবে আমরা একটু পরে একটু উদাহরণ মাধ্যমে দেখব এখানে বর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করে সার্বজনীন সনিধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা হলে আয়কর বিভাগ থেকে করদাতাকে যে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করা হবে সেটাই হবে কর নির্ধারণী আদেশ বা অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার অর্থাৎ আমাকে যে একটা কাউন্টার ফাইল প্রতি বছর দেওয়া হয় এটাকে আমি কর নির্ধারণী আদেশ বা চূড়ান্ত বা আমি কমপ্লিট বলে ধরে নিতে পারবো আর সাধারণ পদ্ধতি যেটি আমাদের পূর্বে ছিল বর্তমানে নেই তাহলে সাধারণ পদ্ধতি কি ছিল সাধারণ পদ্ধতির আওতায় দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বা একনলেজমেন্ট স্লিপ যেটি সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার হিসেবে গণ্য করা হতো না তাহলে কিভাবে আমরা আয়কর নির্ণয় করতো সেই ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের পর উপকর কমিশনার কর নির্ধারণ করেন করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্য উপকর কমিশনার নির্ভর সঠিক মনে হলে তিনি করদাতাকে শুনানিতে না ডেকেও কর নির্ধারণ করতে পারেন আবার প্রদর্শিত আয়ের সমর্থনে যথোপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণানি না থাকলে বা উপকর কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে করদাতাকে শুনানিতে উপস্থিত হতে অনুরোধ করে করদাতার বক্তব্য তথ্য প্রমাণাদি বিবেচনা নিয়ে কর নির্ধারণ করতে পারেন অর্থাৎ সাধারণ পদ্ধতিতে এই বিষয়টি আমাদের উল্লেখ ছিল বর্তমানে আইনে সাধারণ পদ্ধতি আয়কর রিটার্নের কোনো বিধান নেই কারণ এই পদ্ধতিতে করদাতাকে হয়রানি স্বীকার হতে হয় সময় হয় সেখানে এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হয় আদে কর আদেশ দিতে সময়ের প্রয়োজন হয় ফলে দীর্ঘদিন তা অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে এই কারণে যে তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে ব্যক্তি করদাতা দলকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এই নতুন আইনে তা আমরা বলতে পারি নতুন আইনে সার্বজনীন সনির্ধারণী বা ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি রিটার্ন আমাদেরকে কি করতে হবে জমা দিতে হবে তবে কর দিবসের মধ্যে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ওপর এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে কর দিবসের পরবর্তীকালে সনির্ধারণ পদ্ধতিতে কি রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি হ্যাঁ অবশ্যই আপনি দিতে পারবেন কর নির্ধারণের পূর্বে হোক কিংবা কর দিবসের কর দিবসের পূর্বে হোক কিংবা কর দিবসের পরবর্তীকালে হোক যে কোনো সময় আপনার স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা গণকে স্বনির্ধারণের পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন অন্য কোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার কোন সুযোগ ব্যক্তি করদাতা গণকের এই বছরের আইনে রাখা হয়নি এখন আমরা দেখব আয়কর দিবস কি প্রতি বছর তিরিশ নভেম্বর হলো আয়কর দিবস এই আয়কর দিবসের দিন বা তার পূর্বে অবশ্যই রিটার্ন দাখিল করতে হবে অন্যথায় অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হবে তাহলে আয়কর দিবসের বা আয়কর দিবসের পূর্বে রিটার্ন দাখিলের গুরুত্ব কি নতুন আয়কর আইনে মূলত আইনের বিধান পরিপালন যেটা আমরা বলি কমপ্লায়েন্স এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন আয়কর দিবসের পূর্বে রিটার্ন দাখিল উৎসে কর কর্তন বেতনের উপর অগ্রিম কর কর্তন যদি সেটা পঁচাত্তর পার্সেন্ট এর কম হয় তার উপরে আবার সরল সুদ দেওয়া এই বিষয়গুলো যাতে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি সেই কমপ্লায়েন্স গুলো মেনটেন করে যদি আমরা আয়কর গুলো দেই তাহলে আমাদের আয়কর দাখিলে যে রিটার্ন হবে সেটা আমার অনেক কম হবে যদি আমার পরবর্তীতে দেয় বা কর দিবস অনুসরণ করে আমরা আয়কর রিটার্ন দাখিল না করি তাই আপনারা বিভিন্ন ঝামেলা এরা তো অবশ্যই তিরিশ নভেম্বর বা তার পূর্বে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবে আজকে আমরা মূলত বেতন খাতের উপরে যারা আমরা চাকরি করি তাদের কর কিভাবে নির্ণয় করা হয় শুধু এই খাতটি আমরা দেখাবো পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে রেন্টাল ইনকাম বা অন্যান্য খাতের আয় সহ আমি আর একটি ভিডিও তৈরি করবো সেখানে আমি পূর্ণাঙ্গ হিসেবে দেখে থাকবো ধারা সিআরসি অনুযায়ী চাকরি ভোটা আয়ের উৎস কর কর্তন এখানে আমাদের নতুন আইন আয়কর আইন দুই হাজার তেইশে ধারা ছিয়াশিতে বলা হয়েছে যে যারা চাকরি করেন তাদের বেতনের উপর গর হারে বা প্রযোজ্য হারে আমাদের একটি কর উৎস কর কর্তন করতে হবে যদি উৎস কর কর্তন সঠিকভাবে করা না হয় তাহলে আমাদের যে বছরের শেষে আয়কর উপর যে একটা দায় বা আমাদের প্রদেহ কর সেটি আমাদের কি করতে হবে বেশি প্রদান করতে হবে দশ পার্সেন্ট সরল সুদ হারে সেই জন্য আমাদের যাদের ইন্ডিভিজুয়াল যারা আমরা চাকরি করি যাদের কর্মুক্ত সীমা যদি অতিক্রম করে তাহলে আমাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় যে কর হবে তার একটু অংশ আমাদের প্রতি তিন মাসে অগ্রিম প্রদান করতে হবে এখন আমরা দেখে নেই আয়করের কর্মুক্ত সীমা কি 
আইপোর কর্মুক্ত সীম আমাদের বিভিন্ন স্ল্যাব অনুযায়ী এটা দেয়া আছে যেমন পর্যন্ত বলা হয়েছে নারী এবং বয়স্ক পর্দাতা যারা রয়েছে নারী এবং যারা বয়স্ক পর্দাতা বা সিনিয়র সিটিজেন যাদের বলি 65 বছর এবং এর অধিক যুগে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কর্মুক্ত সীমা হলো 4 লক্ষ টাকা অর্থাৎ তার আয়ের প্রথম 4 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমাদের কর্মুক্ত যার উপরে 0% ট্যাক্স মানে কোনো কর দিতে হবে না তৃতীয় লিঙ্গের যদি কেউ থাকেন থার্ড জেন্ডার যাদের আয় 4 লক্ষ 75 হাজার টাকা পর্যন্ত তাদেরকে কর দিতে হবে না প্রতিবন্ধী করদাতা যদি হন সেখানে তার কর্মুক্ত সীমা 4 লক্ষ 75 হাজার টাকা এবং গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা যারা রয়েছেন তাদের হলো কর্মুক্ত সীমা 5 লক্ষ টাকা এবং কোন পরিবারে যদি প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতামাতা যে কোনো একজন করদাতা হন সেই ক্ষেত্রে কর্মুক্ত আয়ের যে যে স্ল্যাব গুলো আছে যেটা যদি 4 লক্ষ হয় 4 লক্ষ 75 হাজার হয় 5 লক্ষ হয় 3 লক্ষ 50 হাজার হয় তার সাথে আরো 50 হাজার টাকা কর্মুক্ত সীমা হিসেবে গণ্য হবে এবং পিতামাতা যদি দুইজনেই আয় কর প্রদান করেন তাহলে যে কোনো একজন এই সুযোগ দিয়ে পেয়ে থাকবে এবং আমরা যারা সাধারণ করদাতা রয়েছি অর্থাৎ যারা আমরা মহিলা নই কিন্তু পুরুষ এবং যাদের বয়স 65 বছরের নিচে তারা যদি আমরা উপরের ক্যাটাগরিতে না পড়ি তাহলে আমাদের সাধারণ করদাতাদের জন্য কর্মুক্ত সীমা হলো 3 লক্ষ 50 হাজার টাকা এবং আমাদের যেভাবে আয়কর গণনা করব এখানে স্ল্যাব গুলো দেওয়া আছে প্রথম 3 লক্ষ 50 হাজার টাকা কিংবা 5 লক্ষ টাকা কিংবা 4 লক্ষ 75 হাজার টাকা যে স্ল্যাবটি থাকুক যার জন্য প্রযোজ্য সেটির উপরে 0% পরবর্তী 1 লক্ষ টাকার উপরে 5% পরবর্তী 3 লক্ষ টাকার উপর 10% পরবর্তী 4 লক্ষ টাকার উপর 15% পরবর্তী 5 লক্ষ টাকার উপর 20% এবং অবশিষ্ট যদি কোনো আয় থাকে কর্তব্য আয় থাকে তার উপরে 25% অর্থাৎ 16 লক্ষ 50 হাজার টাকা পর্যন্ত যদি কারো আয় থাকে তাহলে 20% পর্যন্ত কর দেওয়া যেতে পারে আর যদি 16 লক্ষ 50 হাজার টাকা বা 20 লক্ষ টাকা বা এর বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বশেষ যে স্ল্যাবটি সেটি আমাদের ক্রস করার কারণে আমাকে উক্ত অবশিষ্ট টাকার জন্য 25% তাহলে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা দেখব একটি উদাহরণের মাধ্যমে কিভাবে একজন করদাতা ন্যূনতম কর বা মিনিমাম ট্যাক্স আসলে কিভাবে ক্যালকুলেট করবে এবং ন্যূনতম কর আসলে ওই যে মিনিমাম কত টাকা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে সেই বিষয়টি আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখি জনাব আলমাস একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তিনি নিম্নোক্ত হারে প্রতি মাসে বেতন উত্তোলন করেন মাসিক মূল বেতন 30000 টাকা বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের 50% যাতায়াত ভাতা মাসিক 2500 টাকা চিকিৎসা ভাতা 2500 টাকা এবং বছরে দুটি মূল বেতনের সমান বোনাস পান তাহলে আমরা উপরোক্ত তথ্যগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে মূল বেতন মাসে 30000 টাকা বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের 50% 15000 টাকা যাতায়াত ভাতা 2500 টাকা চিকিৎসা ভাতা 2500 টাকা বোনাস এটা মাসিক নয় যেহেতু বার্ষিক তাহলে মোট মাসিক বেতন হচ্ছে 50000 টাকা তাহলে 50000 টাকা যদি 12 মাসে হয় তাহলে হবে আমার 6 লাখ টাকা প্লাস দুটি বোনাস 6000 টাকা তাহলে মোট বেতন দাঁড় আছে 6 লক্ষ 60000 টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সেল শীটের মাধ্যমে তার কর নির্ণয় করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের বেসিক স্যালারি ছিল তিরিশ হাজার টাকা করে বারো মাসে এখানে দেখা যাচ্ছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আর এটা যদি আমাদের পূর্বের আইন অনুযায়ী হতো তাহলে আমাদের এক্সিবিশন ছিল না পুরোটা আমাদের এখানে কি হতো কারণ আপনারা জানেন নতুন আয়কর আইনে ডিমড ইনকাম ডিরেক্ট ইনকাম সব ধরনের ইনকাম সেটা মানিটারি ভ্যালুতে কনভার্ট করে সেটাকে আপনার টোটাল চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো ওয়ান থার্ড আমাকে বিয়োগ করতে হবে এরপর যদি আমরা হাউস রেঞ্জ অ্যালাউন্স দেখি তাহলে হাউস রেঞ্জ অ্যালাউন্স হলো মূল বেতনের 50% মানে 15000 টাকা তাহলে আমরা এখানে যদি দেখি আমার হাউস রেঞ্জ ছিল 50% তাহলে 1 লক্ষ 80000 টাকা এবং যদি এটা আমার পূর্বে আইনে হতো 1 লক্ষ 80000 টাকা বলতে এক্সেমশন হতো বাট আমরা এখন সবগুলো একসাথে যোগ করে দেখাবো এরপরে কনভেন্স ছিল আমাদের 2500 টাকা তাহলে আমার বছরে হবে 30000 টাকা যেটা পূর্বের আইনে 30000 টাকা পর্যন্ত এক্সেমশন ছিল আমরা জাস্ট কম্পারিজন এই एग्जांपलটা দেখব পরবর্তীতে আমি এই পূর্বের আইনের যে এক্সেমশনগুলো সেগুলো আর আমি অন্য সমাধানগুলোতে দেখাবো না 
আমাদের মেডিকেল অ্যালাউন্স ছিল দুই হাজার পাঁচশো টাকা মাসিক তাহলে বছরে হবে আমার তিরিশ হাজার টাকা বা পূর্বে আইনে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অথবা টেন পার্সেন্ট বেশি স্যালারি যেটা ছোট সেটা ছিল আমরা আলাদা করে দেখবো না একসাথে দেখবো তারপর রয়েছে আমাদের কি বোনাস তিরিশ হাজার টাকা করে দুইটি মূল বোনাস তাহলে তিরিশ হাজার টাকা করে যদি হয় দুই মাসে আমার ষাট হাজার টাকা তাহলে আমার মোট বেতন হচ্ছে ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা আর নিয়ম অনুযায়ী আমার পূর্বের আইনে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এক্সিম আমার নতুন আইনে এক্সিমশন হবে ওয়ান থার্ড অফ টোটাল ইনকাম অথবা ম্যাক্সিমাম চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমি যদি দেখি ওয়ান থার্ড অফ টোটাল ইনকাম যেটা হচ্ছে ছয় লক্ষ ষাট হাজার ওয়ান থার্ড হচ্ছে আমার দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর ম্যাক্সিমাম অ্যালাউন্স চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে যেটি ছোট যেটা দুইটার মধ্যে ছোট হলো আমার এটা দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা সেই কারণে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমি এক্সিমশন হিসেবে দেখাবো তাহলে ছয় লক্ষ ষাট হাজার থেকে দুই লক্ষ বিশ হাজার মাইনাস করলে আমার হচ্ছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা আমার ট্যাক্সেবল ইনকাম এখন এই ট্যাক্সেবল ইনকাম কিভাবে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করব আমি ধরে নিলাম জনাব আলমাস একজন স্বাভাবিক করদাতা তাহলে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত শূন্য কর দিতে হবে না পরবর্তী নব্বই হাজার টাকা ব্যালেন্স কিভাবে হলো চার লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিল দিলে নব্বই হাজার টাকা হলো পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে তার ট্যাক্স হচ্ছে ট্যাক্স লাইবিলি হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা এখন জনাব আলমাস যদি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বা সিটাগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কোন এলাকায় থাকেন তাহলে তাকে মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা আর যদি সে অন্য সিটি কর্পোরেশনে থাকেন তাহলে চার হাজার টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের এলাকায় থাকলে তিন হাজার টাকা তাহলে সেক্ষেত্রে যেহেতু ধরে নিলাম সে ঢাকা বা চিটাগঙ্গের কোন সিটি কর্পোরেশনে থাকেন তাহলে মিনিমাম তাকে ট্যাক্স দিতে হবে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমার চার হাজার পাঁচশো টাকা হলো মিনিমাম আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তাহলে এটা হলো যে ধরে নিলাম অন্য কোনো তার বিনিয়োগ ভাতে নেই বা ইনভেস্টমেন্ট লাউন্স নেই সেই কারণে সে চার হাজার পাঁচশো টাকাই পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকা তাকে দেখতে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যেহেতু তার পর্যোগ্য আয় আয়ের উপর পরের পরিমাণ চার হাজার পাঁচশো টাকা তবু তাকে রিটার্ন দাখিল করার সময় সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করতে হবে এক্ষেত্রে যদি বেতন থেকে প্রতি মাসে চারশো সতেরো টাকা বা চারশো পনেরো টাকা বা চারশো বিশ টাকা করে কেটে রাখা হয় প্রতি মাসে তাহলে তার যে পাঁচ হাজার টাকা স্ল্যাবটি সেটি তার পূর্ণ হয়ে যাবে এখন প্রশ্ন হলো যদি হাইকোর্ট দিবসের মধ্যে রিটার্ন জমা না করা হয় তাহলে তার কি হবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে পূর্ব বলেছিলাম যে হাইকোর্ট দিবসের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে আপনাকে কিছু পেনাল্টি বা জরিমানা অতিরিক্ত কর দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক্সিবশন সেটা আপনি পাবেন না তাহলে নো এক্সিবশন অ্যামাউন্ট বা ওয়ান থার্ড অফ টোটাল ইনকাম অর টাকা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি ছোট সেটা আমি কিভাবে পাচ্ছি না সেটা আমরা দেখি বেসিক স্যালারি আগের মতোই আমি যদি এটাকে এখন আমি মিনিমাইজ করে রাখি তাহলে দেখবো হাউস রেন্ট এক লক্ষ আশি হাজার টাকা কনভেন্স তিরিশ হাজার টাকা মেডিকেল অ্যালাউন্স তিরিশ হাজার টাকা ফেস্টিভ্যাল বোনাস ষাট হাজার টাকা মেডিকেল বোনাস যেটা আমি পূর্ব আইন করতেছি না এটা আমি বাদ দিয়েও দিতে পারি কারণ সমস্ত আই এখানে যোগ হবে ফেস্টিভ্যাল বোনাস ষাট হাজার টাকা তাহলে মোট হচ্ছে আমার ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা এই ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা পূর্বের মতো ওয়ান থার্ড হলো আমার দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর ম্যাক্সিমাম চার চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এটা তিনি দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা পূর্বে দেখেছে যদি রিটার্ন রাখিলে তিনি যদি দেওয়া হয় তাহলে পাবে বা যেহেতু এখন তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে তিনি রিটার্ন রাখিল করতে পারেননি তাহলে সে এই যে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই জিনিসটা সে এখন আর পাবে না না পাওয়ার পরে তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকার উপর তাহলে ছয় লক্ষ ষাট হাজারের উপর ট্যাক্স দিতে আমরা ক্যালকুলেট করি প্রথম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর শূন্য পরবর্তী এক লক্ষ টাকার উপর পাঁচ হাজার পরবর্তী যে আমার ব্যালেন্সটা থাকতেছে ছয় লক্ষ ষাট হাজার থেকে আমি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি কেনে নিতে বাদ দিই দুই লক্ষ দশ হাজার যার উপর আমাকে টেন পার্সেন্টারে ট্যাক্স দিতে হবে এটা আমার এখানে যেহেতু মিনিমাইজ করা আছে আমি এটাকে আনহাইট করে দিই তাহলে আমরা হ্যাঁ এখানে আমরা দেখতেছি যে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার উপর টেন পার্সেন্ট আমার একুশ হাজার টাকা তাহলে আমার মোট ট্যাক্স দিতে হবে ছাব্বিশ হাজার টাকা তাহলে দর্শক বন্ধু দেখেন আপনি যদি সেম ইনকামে যদি তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে দেন তাহলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু যেই একই ইনকামে আপনি যদি তিরিশে নভেম্বরের পরে দেন তাহলে আপনাকে ট্য
उदाहरण जनब आसिफ इकबाल एक बेसरकारी प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता निम्नमुक्त हारे मास वेतन उत्तोलन करें मासिक मूल वेतन दु लक्ष टाड़ी भाड़ा मूल वेतन पंचाश पार्सेंट जतायात भाता मासिक पंचाश हजार टाक चिकित्सा भाता मासिक बीस हजार टाक बचरे मूल वेतन समान दो उत्सव बोनस पे थे विशेष भाता प्रति मासे तिर हजार टाक गुलगत व्यवहार कंपनी प्रोविडेंट फंड मूल वेतन दस पार्सेंट प्रदान करें जहाँ समूह कम्पानी प्रदान करें अर्थात एट कन्ट्रीब्यूटर प्रोविडेंट फंड जो कर्मकर्ता और मालिक व कम्पानी दूटी समान हारे प्रदान कर तरह वेतन होते बचरे आठ लक्ष टा अग्रिम कर बाबद करतन है शेयर बजार लभ्यांश प्राप्त दस हजार टाक बैंक सूद पाँच हजार टाक उत्से कर करतन कर
ফ্ল্যাটের যে বার্ষিক মূল্য বা মাসে যে ভাড়া দিতে হতো ওই পরিমাণ টাকা তার বেতনের সাথে এখন যোগ হবে তাহলে আট লক্ষ টাকা আমার কি হয়ে যাবে বেতনের সাথে যোগ হয়ে যাবে এছাড়া তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাকে পনেরোশো সিসি একটি গাড়ি দেওয়া হয়েছে তাহলে পনেরোশো সিসি গাড়ি যদি দেওয়া হয় আমরা জানি কার পার কুইজ অ্যালাউন্স পেলে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অ্যালাউন্স পাবে যদি গাড়িটি একটা নির্দিষ্ট সিসি পর্যন্ত হয় তাহলে আমার হচ্ছে কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এগুলো আমরা যদি যোগ করি আর একটা রয়েছে আমাদের জোনা পাসিভের কোম্পানিও কি করে প্রতি মাসে টেন পার্সেন্ট আগে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বিনিয়োগ করে তাহলে আমরা বলতে পারি এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশন টু প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রতি মাসে দশ পার্সেন্ট মানে হলো মূল বেতনের চব্বিশ লক্ষ দশ পার্সেন্ট দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার যদি এখানে ক্যালকুলেট করি তাহলে মোট তার বেতন হচ্ছে এখানে ছেষট্টি লক্ষ দশ হাজার টাকা আমার জানি যে ওয়ান থার্ড অফ বেসিক স্যালারি যেটি হচ্ছে আমার কত বাইশ লক্ষ তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা আমি দশ মিনিটটা বাদ দিয়ে দিই এই টাকা হচ্ছে আর ম্যাক্সিমাম তিনি পাবেন চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি হয় দুইটার মধ্যে ছোট চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি হয় আমার এখন বছরের শেষে তার টেক্সেবল ইনকাম দাঁড়াচ্ছে একচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ ছেষট্টি লক্ষ দশ হাজার থেকে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি ম্যাক্সিমাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স পাচ্ছেন এখন যদি আমি এখানে কর গণনা করি তাহলে প্রথম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে শূন্য পরবর্তী এক লক্ষ টাকার উপরে আমার পাঁচ হাজার টাকা পরবর্তীতে তিন লক্ষ টাকার উপর তিরিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্টেজটা আমার হাই হয়ে আছে পঞ্চাশে তাহলে আমার বাকি থাকতেছি পঁয়তাল্লিশ লাখ দশ হাজার টাকা এরপরে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স তাহলে আমার হচ্ছে এগারো লক্ষ সাতাইশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে মোট ট্যাক্স আমার হচ্ছে ট্যাক্স লাইবিলিটি তেরো লক্ষ বাইশ হাজার টাকা যদি তার ইনকাম এটা পায় এখন আমরা যদি দেখি যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানাউন্সটা কিভাবে আমার ট্যাক্স দিবে বা ট্যাক্সকে তুলে দিবে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানাউন্স দেখার আগে আমি ইনভেস্টমেন্ট অ্যানাউন্সের এখানে যদি চলে যাই তাহলে দেখব সরকারের নতুন আইন দুই হাজার তেইশে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানাউন্স বলা হয়েছে
যদি কর দিবসের পরবর্তীতে দেওয়া হয় তাহলে 75% যে শর্তফল তার আবার অতিরিক্ত 50% দিতে হবে সেই জন্য এই কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি এতই গুরুত্ব দিচ্ছে যে আপনার আগে না দিলে অনেক টাকা জরিমানা হয়ে যাবে এখন ধারা 154 তে বলা হয়েছে অগ্রিম কর পরিশোধ অনুযায়ী ন্যূনতম 4 টি কিস্তিতে আপনি অগ্রিম কর পরিশোধ করবেন সেটা হলো আপনার 15 সেপ্টেম্বর 15 ডিসেম্বর 15 মার্চ এবং 15 জুন এই তারিখগুলোতে আপনি কি অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে তাহলে অগ্রিম কর পরিশোধ করা হয়েছে মোট 8 লক্ষ 55000 15000 টাকা শর্টফল আছে 38275 টাকা তাহলে আর শর্টফলের উপর আমি যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট করি 38250 গুণ 10% গুণ 153 দিন ধরে ভাগ দিলাম 365 দিন তাহলে আমার হচ্ছে হলো আমার জরিমানা দিতে হচ্ছে 1604 টাকা তাহলে আমার ফাইনালি চালান পে করতে হবে আমাকে 324304 টাকা আমি অর্থাৎ আমি কি এখন চালান কাটতে হবে ফাইনাল ট্যাক্স লায়াবিলিটি হিসেবে 324304 টাকা এখন আমি যদি দেখি জনাব আসিফ 30 নভেম্বরের মধ্যে তিনি রিটার্ন দাখিল করতে পারেন নাই এই ক্ষেত্রে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি কত হবে সেটা আমরা দেখব একই ভাবে সবগুলো ফিগারে আমার একই থাকবে আমার এখানে 240000 টাকা এখানে 240000 সবগুলো টোটাল আমার 66 লাখ 10000 টাকা এখানেও টোটাল আমার 66 লাখ 10000 টাকা পার্থক্য হলো আমি যে 4 লক্ষ 50000 টাকা ট্যাক্স আমি এক্সেমশন ক্লেম করতাম এই ক্লেমটা এখন আর পাবো না তাহলে মোট আমাকে দিতে হবে সেটি লক্ষ 10000 টাকা করে ট্যাক্স সেই ক্ষেত্রে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি আসবে হলো 14 লক্ষ 35000 টাকা এখানে আমি ক্যালকুলেটর করে দিয়েছি আপনারা একটু ক্রস চেক করতে পারেন যারা 14 লক্ষ 35000 টাকার উপর ট্যাক্স যদি হয় আমার অ্যাডভান্স ট্যাক্স পে করা হয়েছে 8 লক্ষ 15000 টাকা তাহলে নেট ট্যাক্স লায়াবিলিটি আমার 6 লক্ষ 20000 টাকা একই ভাবে আমি যদি দেখি আমার 75% শর্টফল হচ্ছে আমার 10 লক্ষ छत्तीस चौद लक्ष पूर्वेम्बर তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে 127322 টাকা এটা আপনি কোনো ভাবে কি করতে পারবেন না আপনি মুকুব করতে পারবেন না তো তাহলে দেখা গেল যে এখানে মোটামুটি একটা কমপ্রিহেনসিভ एग्जांपल এর মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে কিভাবে একজন বেশি বেতনে বা বেশি হারে পড় হলে কিভাবে আমরা আই কোর নির্ণয় করতে পারি আমি আরো ছোট একটা एग्जांपल দিয়ে আমরা আজকে ভিডিওটি শেষ করব সেটি হলো शिक्षा सहयोग कल्याण तहबिले चादा प्रदान बाबू प्रति मासन होते 
शोध ना देखिए पूर्वे शेयर वीडियो ऐसे नहीं शेष करते हैं सब भालो था कौन सुस्त था कौन निरापत्ता था कौन सब ऐसे असंख्य असंख्य धन्यवाद